আমার সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে ক্লাসে তোমাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি আমি তোমাদেরকে আজকে পরিমিতি ষোলো দশমিক যে এক অধ্যায় আছে বাকি অঙ্কগুলো করাচ্ছি প্রথমে আসি পাঁচ নম্বর একটি সমবাহ ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য দুই মিটার করে বাড়লে ধরে একটি সমবাহ ত্রিভুজ সমান সমান করতে বাহুর দৈর্ঘ্যে এই ধরলাম দুই মিটার করে বাড়লে অর্থাৎ দুই করে বাড়লে একটা বড় হয় সিক্স রুট থ্রি সিক্স রুট থ্রি বড় মিটার বেড়ে যায় খেয়াল করো প্রথমে আমরা অঙ্কটা কিভাবে করবো একটু ধারণা দিয়ে দিচ্ছি মনে করি একটি সমবাহ ত্রিভুজের সমান সমান বাহু দৈর্ঘ্য সমান এ সুতরাং ত্রিভুজ থেকে একটা বড় সমান আমরা জানি সূত্র রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার তাহলে এইবার বলবো রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার এবার বাহু দৈর্ঘ্য তখন দুই মিটার করে বাড়লে বাহু দৈর্ঘ্য হয় এ প্লাস টু মিটার তাহলে তার একটা বড় হবে রুট থ্রি বাই ফোর এতগুলো স্কোয়ার এবার এটা ক্যালকুলেশন করবো এবার দেখো এই ক্ষেত্রফল থেকে এই ক্ষেত্রফল বিয়োগ করলে আমরা এই মানটা পাবো তাহলে এবার প্রশ্ন করতে লিখবো এটা থেকে এটা বিয়োগ করে এটা ক্যালকুলেশন করবো ক্যালকুলেশন করে এই মান থেকে এই মান বিয়োগ করে তারপরে এটা পাবো তাহলে এইটা বিয়োগ এইটা সমান এটা এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে এর মান বিয়োগ করবো এর মান বিয়োগ হয়ে গেলে সমান সমান বাহু দৈর্ঘ্য বিয়োগ হয়ে যাবে যদি আমাদের চিত্রটা লাগবে না বুঝার জন্য আমি চিত্রটা অঙ্কন করছি তাহলে আমরা লিখতে পারি মনে করি সমবাহ ত্রিভুজের সমান সমান বাহু দৈর্ঘ্য সমান এ মিটার যেহেতু আমাদের ক্ষেত্রফল বর্গ মিটার দেওয়া আছে আমি মিটার দিতে পারি সুতরাং ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল সমান রুট থ্রি বাই ফোর এটা আমরা জানি সূত্র এই স্কোয়ার যেহেতু আমরা মিটার ধরছি এটাকে বর্গ মিটার ধরতে পারি বর্গ মিটার এবার দেখো বাহু দৈর্ঘ্য কমিটা বৃদ্ধি পেলে বাহুর দৈর্ঘ্য দুই মিটার বৃদ্ধি পেলে বৃদ্ধি পেলে তার দৈর্ঘ্য কত দৈর্ঘ্য সমান কত হবে এ প্লাস টু এ প্লাস টু ব্যাকেট হচ্ছে মিটার সুতরাং ক্ষেত্রফল হবে সুতরাং এই ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল হবে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল হবে ক্ষেত্রফল কত হবে রুট থ্রি বাই ফোর এ প্লাস টু হোল স্কোয়ার এই এবার আমরা এটা একটা ক্যালকুলেশন করব তাহলে এখানে হবে রুট থ্রি বাই ফোর এখানে ক্যালকুলেশন করলে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি হচ্ছে টু প্লাস বি স্কোয়ার টু স্কোয়ার সমান রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার প্লাস ফোর এ প্লাস ফোর এ এবার আমরা এ ক্যাটাগর থেকে এ ক্যাটাগর বিয়োগ করলে আমরা কত পাবো সিক্স রুট থ্রি তাহলে প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে রুট থ্রি বাই ফোর ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস ফোর এ প্লাস ফোর মাইনাস রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত এ কত সিক্স রুট থ্রি সিক্স রুট থ্রি এ এবার আমরা ক্যালকুলেশন করবো এখান থেকে আমরা এর মান বিল করবো তাহলে ক্যালকুলেশনটা একটু সামিদা আসে তাহলে এখানে রুট থ্রি বাই ফোর এ দুটো থেকে কমন নিব কি থাকে এ স্কোয়ার প্লাস ফোর এ প্লাস ফোর মাইনাস এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্স রুট থ্রি বা রুট থ্রি বাই ফোর উপবর্তের থেকে রুট থ্রি যদি পাপ দিই এই রুট থ্রি রুট থ্রি যদি চলে যায় তার উপরে থাকে এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার কাটা গেল উপরে থাকে ফোর এ প্লাস ফোর আর নিচ থাকবে ফোর আর এখানে থাকবে সিক্স বা ফোর এ প্লাস ফোর এবার আর গ্রহণ করি ফোর এ প্লাস ফোর ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফোর তাহলে এবার আমরা ফোর এ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফোর মাইনাস ফোর বা ফোর এ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি সুতরাং এ ইকুয়াল টু আমরা মনে করি টোয়েন্টি নিশে ফোর বা সুতরাং এ ইকুয়াল টু ফাইভ এই সুতরাং তিন বুঝতে সমান সমান বাহু দৈর্ঘ্য হচ্ছে পাঁচ মিটার এই আশা করি অঙ্কটা বুঝতে পেরেছ অনেক সময় পরীক্ষায় এভাবেও আসে একটি ত্রিভুজের এখানে বাহু দৈর্ঘ্য কত মিটার বাড়ালে দুই মিটার অনেক সময় আসে বাহু দৈর্ঘ্য যদি দুই মিটার কমানো হয় তাহলে ক্ষেত্রফল এতটুকু কমে যায় মানে একটা মান দিয়ে দেয় আর কি বা এতটুকু কমে যায় তখন তুমি এখানে লিখবা বৃদ্ধি জায়গায় লিখবে যে বাহু দৈর্ঘ্য দুই মিটার হ্রাস পেলে বা কমালে দৈর্ঘ্য হয় এ মাইনাস টু মিটার 
আর তখন হবে √3/a 4 স্কয়ার এর ক্যালকুলেশন করব তখন কিন্তু এই মান যখন মাইনাস দেওয়া থাকবে তখন সেই মান থেকে কিন্তু এই মান হবে বড় তখন প্রশ্ন মতে লিখবে এত বিয়োগ মাইনাস এর ক্ষেত্রে মনে রাখবা প্লাস এর ক্ষেত্রে এই মানটা কত করে এটা থাকে বড় এটা থেকে ছোট তখন এই ডব্লিউ কেটে দিই আর যদি পরীক্ষায় মাইনাস মান আসে যে দুই মিটার হ্রাস হয় তখন আমরা এখানে লিখব এই মাইনাস 2 তারপরে এই মাইনাস 2 স্কয়ার এর মান বসিয়ে একটা মান পাবো এখানে এবার এইটা থেকে তখন এইটা বড় হবে তখন এইটা থেকে ওই মানটা বিয়োগ করলে তখন যেটা বেড়ে যেটা হ্রাস পাবে সেটা সমান সেটা দেখে তারপর সেটাতে আমরা এর মান দেব তাহলে অনেক সময় বাবো আসে বৃদ্ধি ক্ষেত্রেও আসে অনেক সময় হ্রাসের ক্ষেত্রেও আসে বৃদ্ধি ক্ষেত্রে হলে প্লাস হবে আর মানটা হবে তখন এটা বড় আর হ্রাসের ক্ষেত্রে হলে মাইনাস হবে তখন মানটা হবে এটা বড় তখন এটা থেকে এটা বিয়োগ করতে হবে ওকে এবার আমরা 6 নম্বর তাহলে আসুন छब्बीस এটাকে যদি আমরা এ ধরি আর এটাকে যদি আমরা বি ধরি এরকম একটা সূত্র আছে অন্তর্ভুক্ত করলে কত বড় সূত্র হচ্ছে হাফ এ বি সাইন থিটা এই এ হচ্ছে একটি বাহুর দৈর্ঘ্য বি হচ্ছে আরটি বাহুর দৈর্ঘ্য আর থিটা হচ্ছে ওই দুটি বাহুর অন্তর্ভুক্ত কোণ তাহলে আমরা এটা হিসাব করে করতে পারি তাহলে আমরা প্রথমে এই দেখব আমাদের আবার দেওয়া আছে ক্ষেত্রফল হুম তাহলে আমরা ধরি মনে করি মনে করি অন্তর্ভুক্ত কোণ অন্তর্ভুক্ত কোণ সমান কি থিটা তাহলে ত্রিভুজটির ত্রিভুজটির একটি বাহুর দৈর্ঘ্য একটি বাহুর দৈর্ঘ্য কমা এই কোড কত দেওয়া আছে ছাব্বিশ এককটা কি ছাব্বিশ মিটার মিটার এবং क्षेत्र प्रश्न मत तीन थार्टी छोटे 
मन कर समान समान बाहु दीर्घ समान समान बाहु दीर्घ समान कत ए मीटर ठीक है सूतरा समान प्रश्न मत प्रश्न मत अर्थात चारायर चार चारेशन कर चारो ब छिटी दिए 
এইভাবে ভাগ করে প্রথম দুটি ভাগ করবা আবার যদি যায় দুটি ভাগ করবা বা তিনটি ভাগ করবা এবার রসগোল মতো বের করে এবার দুটো উৎপাদন বের করবা এমনভাবে বের করবা যাতে দেখো এখানে এটা মাইনাস তো দুইটাই মাইনাস হতে হবে কারণ মাইনাস আমরা এরকম করলে প্লাস হবে কারণ এটাও প্লাস এটাও প্লাস তাহলে দুইটা এমনভাবে করবা যোগ করলে কত হয় দুইটাই মাইনাস ওয়ান হবে এখন মাইনাস দুটি যোগ করলে যেন চারশো হবে তাহলে আমাদের সময়ের জন্য আমরা করে ফেলছি একটা হলো দুশো ছাপ্পান্ন আর একটা হলো একশো চুয়াল্লিশ মানে এখানে যখন উৎপাদন করবা একটা হবে দুশো ছাপ্পান্ন আর হলো একশো চুয়াল্লিশ তখন এইটা এটা গুণ করলে তখন এটা হবে আর যোগ করলে সাতশো দশ পাঁচ হাজার দশ তখন হয় চারশো তাহলে এখানে একটা হবে বিদ্যুৎ পাওয়ার ফোর মাইনাস টু হান্ড্রেড ফিফটি সিক্স বি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ফর্টি ফোর বি স্কোয়ার প্লাস থ্রি সিক্স এইট সিক্স ফোর ইকুয়াল টু জিরো বা এখানে বি স্কোয়ার কমন নিতে থাকবে বি স্কোয়ার মাইনাস টু ফাইভ সিক্স আর এখানে মাইনাস ওয়ান ফোর ফোর কমন নিতে থাকবে বি স্কোয়ার মাইন প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস এটাকে এটা দিয়ে ভাগ করতে থাকবে টু ফাইভ সিক্স ইকুয়াল টু জিরো বা বি স্কোয়ার মাইনাস টু ফাইভ সিক্স ইন্টু বি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান সিক্স সিক্স ইকুয়াল টু জিরো এ সুতরাং বি স্কোয়ার মাইনাস টু ফাইভ সিক্স ইকুয়াল টু জিরো বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু ফাইভ সিক্স উপভোগ্য বর্ণমূল করলে বি বি ইকুয়াল টু দুশো ছাপ্পান্ন বর্ণমূল হচ্ছে ষোলো তাহলে এখানে হবে ষোলো নিশ্চয়ই দেখা যাচ্ছে আর অর অথবা বি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ফোর ফোর ইকুয়াল টু জিরো বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান ফোর ফোর উপভোগ্য বর্ণমূল করলে বি ইকুয়াল টু বারো তাহলে সুতরাং ভূমি তৈরি করে ষোলো অথবা বারো এই এভাবে আমাদেরকে অঙ্কটা করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমাদের মোটামুটি সাত নম্বরটা শেষ এবার আমরা আট নম্বর করবো আট নম্বর অঙ্কে চলে যাই আট নম্বর একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে দুটি রাস্তা একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি কোণ করে দুই দিকে চলে গেল আমরা চিত্রটা একটু দিন এর একটা নির্দিষ্ট বিন্দু এখানে এ একটি অবস্থান তাহলে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু এদিকে এমনভাবে কোন তৈরি করতে হবে এটা হচ্ছে ধরো আমি একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি তাহলে এই দুই দিকে দুটি রাস্তা গেল আমরা এটাকে ধরে নিলাম ধরো এ বিন্দু এটাকে ধরে নিলাম বি আর এটাকে ধরে নিলাম সি এবার বলতো কি দুইজন লোক ওই নির্দিষ্ট স্থান থেকে ঘন্টায় সাত কিলোমিটার এবং ঘন্টায় পাঁচ কিলোমিটার একজন হচ্ছে ঘন্টায় সাত এক ঘন্টা সাত কিলোমিটার যায় আরেকজন যায় এক ঘন্টায় কত কিলোমিটার পাঁচ কিলোমিটার একজন যায় সাত কিলোমিটার আরেকজন যায় কত পাঁচ কিলোমিটার তাহলে মোট তারপর বলতে বলছে যে চার ঘন্টা পর তারা সরাসরি দূরে ধরে না করো তাহলে এটা চার ঘন্টা যায় কতটুকু এটা বের করে নিলাম চার গুণ সাত তাহলে আঠাশ আর এটা চার ঘন্টা যায় কত চার গুণ পাঁচ সম্ভবত বিশ তাহলে ধরো এখানে এসে আঠাইশ যায় কি কিলোমিটার আর এখানে যায় বিশ কিলোমিটার এবার বলছিলাম আমাদের এই সরাসরি দূরত্বটা নির্ধারণ লক্ষ্য করো আমরা প্রশ্নটা আবার একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি এই বিন্দু তোল মানে এখান থেকে যাত্রা শুরু করে দুজন ব্যক্তি কত ডিগ্রি কোণে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি কোণে একজন যায় প্রতি ঘন্টায় সাত কিলোমিটার করে মোট চার ঘন্টা তাহলে আঠাশ কিলোমিটার যায় আরেকজন প্রতি ঘন্টা পাঁচ কিলোমিটার করে মোট চার ঘন্টা একই একই সময় এটা পরে দেওয়া আছে তাহলে বিশ কিলোমিটার যায় এতটুকু আমাদের বলছে এটা একটু দূরত্ব এটা দূরত্ব নিয়ে করতে হলে আমরা কিভাবে নিয়ে করতে হবে প্রথমে এসি বিন্দু থেকে पिता ভালো করে লক্ষ্য করো প্রথম টার্গেট হচ্ছে আমাকে দেখতে হবে সি বিন্দু থেকে এ বি এর প্রতিদাংশ রূপ সি বি লম্ব আর তাহলে ডি বিন্দুতে নব্বই ডিগ্রি তাহলে তার বিপরীত বাহু হচ্ছে অতিপুষ তাহলে এখানে এসি হচ্ছে অতিপুষ এই এসিকে অতিপুষ ধরে আমরা এই দুটি বাহু সাপেক্ষে আমরা সি ডির মান বের করবো আবার এই দুটি বাহু সাপেক্ষে আমরা এডির মান বের করবো সি ডির মান বের হয়ে গেলো এডির মান বের হয়ে গেলো 
এবার আমরা এই ডেটা যোগ করলাম আমাদের মিডিয়াম মান বের হবে আর সিডি মান বের হবে তারপর আমরা পিতার যোগ করতে দিয়ে ডিস করি গুড ডিস করে যোগ ডিস করে তারপর আমরা বিসি সিডি মান বের করব অর্থাৎ এখান থেকে এখানে দূরত্ব বের করব ওকে তো লক্ষ্য করো প্রথমে আমাদের কিছু লেখা লিখতে হবে মনে করি এখান থেকে দেখে দেখে লিখব চিত্রটা লাগবে তাহলে এটা আমাদের কত নাম্বার 8 নাম্বার মনে করি এ বিন্দু থেকে আমি বলে দিচ্ছি তোমরা এভাবে দেখবে তাহলে আমি আর না লিখলেও চলবে মনে করি এ বিন্দু থেকে 135 ডিগ্রি করে যাত্রা শুরু করে দুইজন ব্যক্তি পি বিন্দু এবং সি বিন্দুতে পৌঁছালো ঠিক আছে তাহলে এখানে প্রথম ব্যক্তির ক্ষেত্রে এভাবে লিখতে পারো প্রথম ব্যক্তির ক্ষেত্রে কত সাত এভাবে লিখতে পারো মনে করি আমি আবার ক্লিয়ার করে দিচ্ছি মনে করি এই বিন্দু থেকে একশো পঁচাশি ডিগ্রি কোণে ঘন্টা সাত কিলোমিটার বেগে একজন ব্যক্তি চার ঘন্টায় বি বিন্দুতে পৌঁছলো এবং ঘন্টায় পাঁচ কিলোমিটার বেগে অন্যজন সি বিন্দুতে পৌঁছলো ঠিক আছে এখানে বিসি মান নির্ণয় করতে হবে এভাবে লিখতে হবে এবার এভাবে লিখতে পারো সুতরাং এ বি সমান তো সুতরাং এবার এ বি সমান তাহলে এ বি এর দূরত্ব সমান কত চার গুণ সাত ব্যাকেটে কিলোমিটার সমান আঠাশ কিলোমিটার এবং এ সি সমান চার গুণ পাঁচ ব্যাকেটে কিলোমিটার সমান বিশ কিলোমিটার এবারে আমরা এখানে একটা ভাষা লিখবো বি এ কে ডি বি পর্যন্ত বর্ধিত করি সি থেকে বর্ধিতাংশ পর সি ডি লম্বা আঁকে এই কথাটা লিখতে হবে আবার বলি বি এ কে ডি পর্যন্ত বর্ধিত করি সি বিন্দু থেকে বর্ধিতাংশ পর সি ডি লম্বা আঁকে ওকে এটা লেখার পর এই কথাটা লেখার পর এবার আমরা লিখবো সমকোণ ত্রিভুজ এ ডি সি হতে পারি তাহলে সমকোণী এটা লেখার পর আর কি সমকোণী ত্রিভুজ এ ডি সি হতে পারে লক্ষ্য করো এখানে এ বাহুকে যদি অতিভুজ ধরো এ বাহু বা এ বাহু তাহলে অতিভুজের সাপেক্ষে এখানে যদি তুমি এখানে এ কোণের সাপেক্ষে যদি হিসাব করো ঠিক আছে সি কোণের সাপেক্ষে অথবা এ কোণের সাপেক্ষে যদি হিসাব করো তাহলে এটা যদি অতিভুজ হয় এটা হবে লম্ব দেখ এ কোণের সাপেক্ষে হিসাব করবে এটা অতিভুজ হবে এটা লম্ব হবে তাহলে আমরা এই কোনের সাপেক্ষে যদি হিসাব করি তাহলে এ ও আবার আমাকে কি এখানে বি এ সি কোনের মানটা বের করতো যেহেতু আমরা এই কোনের সাপেক্ষে হিসাব করবো এখানে আর একটা কথা দেখতে হবে আমি আবার বলি বি এ বর্ধিতাংশের উপর বি এ কে ডি পর্যন্ত বর্ধিত করি এই কথাটা এখানে লিখতে হবে বি এ কে ডি পর্যন্ত বর্ধিত করি এবং সি বিন্দু থেকে বর্ধিতাংশ উপর সি বি সি ডি লম্ব হ্যাঁ সি ডি লম্ব আঁকার পর এবার লিখতে হবে এখন সি এ ডি কোন সমান পুরোটা হচ্ছে একশো আশি তাহলে একশো আশি থেকে পঁয়ত্রিশ বিয়োগ করবো একশো আশি ডিগ্রি বিয়োগ একশো পঁয়ত্রিশ তাহলে কত থাকে তাহলে থাকে পঞ্চান্ন ডিগ্রি একশো আশি বিয়োগ একশো পঁয়ত্রিশ पैतलिस लम्बिभुज मान लम्बिभुज मान सैन फर्टी फाइव डिग्री इक्वल टू लम्ब हो कत सी डी और अतिबुज हे ए सी ठीक है बान पार्टी पार्टी इक्वल मान हम वन बुट टू हाँ इन्हें सी डी मान ए सी सी डी मान बेकर ए सी मान हम कत बीस ठीक है एबारे कैलकुलेशन कर रूट टू सी डी इक्ल टू बीस আবার 
कत पेल ए 
त्रिभुज क्षेत्र हाइबल दी त्रिभुज क्षेत्र त्रिभुज क्षेत्र ए बिंदु उच्चता राशि